Dans le précédent Making Off, on a vu le terraforming de notre Jurassic Park et aujourd'hui, on va construire le village et sa superbe place d'où vont partir nos deux circuits de visite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Jurassic World Evolution pour ce speed build du parc de la forêt impénétrable de Bundy. On va donc continuer la construction du parc et j'en profiterai pour vous donner à la fin de cette vidéo mes petites astuces pour réaliser facilement dans votre bac à sable ce genre de figure un peu sophistiquée. Et pour ne pas rater le prochain épisode sur l'enclos des Triceratops, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de penser à activer la cloche. Nous voici donc de retour dans l'ouest de l'Ouganda et on démarre directement la construction en posant le centre d'accueil. Ensuite, je vais construire devant le centre une grande place circulaire sur laquelle je vais raccrocher le reste des bâtiments. Donc je commence par dessiner les contours de la place. Pour faire un cercle parfait, je vais utiliser ce que moi j'appelle la technique d'écart. Ça consiste à utiliser le magnétisme des chemins pour tracer une étoile de 8 branches. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier les pointes entre elles. On n'aura pas un cercle parfait, hein, parce que ici, je vais le relier au centre d'accueil. Et donc, euh, forcément, ça va déformer mon cercle. On va plutôt obtenir une forme de goutte, mais euh, au final, ça me ça m'ira très bien. Hein. Ça reste assez élégant, c'est plutôt proportionné par rapport au centre d'accueil. Donc, ça me va très bien comme ça. Après ça, je vais tracer un deuxième cercle vers l'intérieur pour pouvoir élargir le chemin. Et puis je vais aussi ajouter un autre cercle au centre de la place hein, et dans lequel je pourrais glisser un arbre ou de la végétation. On verra plus tard pour ça. Pour remplir, je zèbre d'abord l'espace qui se trouve entre les chemins. L'astuce à connaître pour éviter les artefacts pendant le remplissage, c'est de joindre deux points existants. C'est pour ça que je segmente les vides entre les chemins et je pourrai ensuite me raccrocher à eux. Maintenant, je vais m'amuser à dessiner les motifs. J'ai une vague idée de ce que je veux faire au moment où je commence à dessiner. Mais ça peut arriver aussi que je dessine des choses pour ensuite les effacer. Ou alors essayer de les faire différemment parce que des artefacts sont apparus. Parfois, ça peut même arriver qu'il faille revenir en arrière et détruire ce qu'on vient de faire. Le jeu là-dessus peut être assez exigeant, voire pénible. Surtout qu'on n'a pas de retour en arrière comme sur Zoo Planet. Hein. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe là. Dans le sens où bah, je peux supprimer. Donc je vais aussi tester, euh, rajouter de la végétation hein, ou des bâtiments que bah, je vais parfois détruire tout de suite après. Ça me sert juste en fait à valider des emplacements, des distances, enfin, ce genre de choses. Pour être certain avant de construire que la, la zone que j'ai prévue bah, sera suffisante et que je risque pas d'être bloqué par la suite. Donc là typiquement ça aurait pu être pour valider l'espace nécessaire pour poser des arbres et des bâtiments derrière. Est-ce qu'il y en a assez ou pas Est-ce que c'est assez grand Ou bien si je dois prévoir un diamètre plus important entre chaque élément Voilà c'est ce genre de question à laquelle il faut que j'apporte une réponse le plus vite possible pour m'éviter euh, après de construire des choses que je serais obligé de démolir. Alors la structure principale du village est déjà bien définie. Maintenant je vais habiller un peu l'ensemble avec de la végétation. C'est très pratique pour combler un petit peu les vides. Hein, voilà. Donc pour faire ça, j'aime bien jouer avec le pinceau pour euh, enlever, rajouter. En fait avoir suffisamment d'arbres, euh, ni trop ni pas assez dans mes zones. On peut jouer comme ça sur la densité de la forêt, c'est pas forcément évident à faire, hein, mais c'est tout de suite euh, très spectaculaire parce que ça va créer des séparations euh, entre vos différents espaces tout en conservant des ouvertures. Donc voilà, là justement, on a un très bon exemple pour illustrer ce dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que j'ai construit et puis finalement je me rends compte que c'est mieux de placer les entrées euh, des attractions à l'extérieur. Donc je les rajoute à la volée et je mets toujours du magnétisme pour étalonner les longueurs ou les angles, mais aussi pour créer des points parce que les points serviront ensuite à raccrocher mes nouveaux segments. 
Voilà, donc j'ai terminé ma modif à gauche. Maintenant, je vais faire exactement pareil à droite. Et là aussi, le magnétisme est intéressant parce qu'il va nous permettre de réutiliser les mêmes longueurs et les mêmes angles. Et ça, c'est vraiment très pratique comme outil. Alors mon idée au départ, c'était vraiment d'avoir un village qui soit véritablement comme une bulle au milieu de la forêt, au milieu de la montagne, un peu comme le village d'Astérix d'ailleurs. Et donc avec cette forme un peu circulaire, un peu repliée sur elle-même, mais qui a un côté très protecteur aussi. Donc je termine d'aménager le village, je rajoute les bâtiments qui manquent. Parfois je peux supprimer ceux qui peuvent gêner pour pouvoir les remettre un peu plus tard parce que ça peut aider. Avec les chemins, c'est parfois nécessaire aussi de bah, poser vos éléments, de créer les chemins, puis de les supprimer, puis de les remettre de nouveau. Hein. Ça permet parfois de faire des tracés euh, plus propres. Pour le remplissage des chemins, les grandes distances, hein, mais aussi les courbes, nécessitent des points d'accroche. Et donc, il faut d'abord penser à créer des lignes de support pour pouvoir euh, accrocher vos lignes de remplissage. Si vous ne le faites pas, vous aurez des artefacts. Et euh, bah, vous aurez beaucoup de mal ensuite à vous en débarrasser. Donc c'est une euh, étape euh, nécessaire, mais euh, je vous explique comment faire à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, je vais m'occuper du dessin, du motif de la place. Hum, J'ai une petite idée de ce que je veux faire, hein, mais il euh, y a toujours une phase d'expérimentation et de recherche, hein, car ça ne correspond pas toujours à ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait pu dessiner sur papier. Et puis parfois, euh, il y a des contraintes supplémentaires hein, qui sont issues euh, du jeu et euh, qui vont se rajouter et vous compliquer la tâche. Donc voilà, ça arrive fréquemment que l'on parte avec une idée euh, précise et euh, qu'au final, on arrive à quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait prévu, ou à l'inverse, on expérimente de nouvelles idées et face à un rendu plutôt bon, bah on décide de les conserver en l'état. Donc là, j'ai fini de dessiner. Assez souvent, je vais utiliser les tracés pour m'aider à construire, un peu comme des repères au sol. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai... Euh, une autre vidéo où justement j'utilise les chemins pour dessiner euh, d'immenses formes. Mais ici on est plutôt sur un dessin de taille modeste donc euh, on va garder la plupart des tracés. Voilà, le village est presque terminé, il ne me reste plus qu'à poser un peu de végétation. Alors, personnellement, j'aime beaucoup mélanger la forêt au pinceau et les modèles 3D. L'outil au pinceau permet d'habiller un peu l'espace entre les plantes. Et la dernière touche sera évidemment la lumière. Je vais placer des lampes dans tout le village, mais pas seulement, parce que je voudrais l'utiliser aussi dans le parc. Quand il fera noir, la lumière va m'aider en fait à créer des points d'intérêt dans les enclos pour mettre en avant les animaux mais aussi leur environnement. Alors, dans cet épisode, on a pu voir deux techniques de construction très importantes. La première qui permet de tracer des cercles parfaits et la seconde qui concerne le remplissage des formes. Pour réaliser un cercle parfait avec les chemins, on va s'aider du magnétisme. C'est le next plus ultra des outils de Jurassic World Evolution. Avec les chemins, il nous permet de choisir entre deux longueurs de section, et ça c'est vraiment utile en fait pour créer des longueurs identiques. Il est aussi utile pour les angles, hein, puisqu'on peut définir assez facilement un angle à 90 ou 45 degrés, et grâce à lui, on peut aussi retrouver plus facilement les points d'ancrage qu'on a pu créer sur une section de chemin. Pour les segments courbés, c'est à peu près la même chose. On peut céder du magnétisme pour orienter dans la bonne direction la ligne en pointillé afin d'obtenir la bonne courbe. Pour le remplissage, je suis obligé de supprimer tous les segments intermédiaires parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur et que si je les modifie comme ça, j'aurai des artefacts. Donc je les supprime et je les repose dans la bonne couleur. J'en profite aussi pour ajouter de nouveaux à mes distances hein, qui me permettront d'accrocher des lignes courbées. N'essayez pas de tout remplir avec une seule ligne, 
il vaut mieux essayer d'avoir un remplissage qui soit le plus propre possible pour éviter les artefacts. Pour remplir les grandes surfaces, c'est la même chose. On va toujours chercher à raccrocher le segment entre deux lignes existantes. Plus c'est régulier et mieux c'est. Alors, il n'y a pas qu'une seule façon de remplir, hein. on peut le faire de différentes manières. Tout est faisable, tant qu'on respecte la règle de relier deux points et si possible d'avoir le moins de segments. Avec ces deux techniques, vous pouvez tracer des formes immenses tout en conservant une parfaite symétrie. Je vous mets d'ailleurs le lien d'une autre vidéo dans laquelle j'arrive à dessiner un stade parfaitement symétrique et qui fait quasiment la taille de toute la carte. Dans le prochain épisode, on aménage le premier enclos du parc. Je vous montrerai comment créer un marécage. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Vous pouvez aussi voter dans les commentaires en me disant ce que vous préférez voir pour le dernier épisode de la série. Est-ce qu'on fait la visite immersive du parc en Ford Explorer Ou bien si vous préférez que l'on fasse la tournée hebdomadaire du staff technique dans les enclos Je vous dis à très bientôt, bye bye